আমাদের ডার্ক জিরো আর জিবি পিসি বিলটা করার পর অনেকেই কমেন্ট করেছিলেন ওই সিস্টেমটায় ব্যবহার করা এস এসডিটা রিভিউ করার জন্য আমাদের হাতে আছে আজকে সেই এস এসডিটা লেকজার এন এম সেভেন নাইনটি ওয়ান টিবি এটা একটা পিসিআই জেন ফোর এস এসডি এটার দাম হচ্ছে আট হাজার সাতশো টাকা আজকে এটা নিয়ে নাড়াচড়া হবে কাটাচেরা হবে আপনাদের সাথে আছে আমি অরণ জামান আপনারা দেখছেন পিসি বিল্ডার বাংলাদেশ প্রথমে শুরু করা যাক কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস দিয়ে এটার দাম যেহেতু আট হাজার সাতশো টাকা আমরা দেখব এই প্রাইসে এর আশেপাশে আর কি কি এস এসডি বাজারে পাওয়া যায় লেকজার এন এম সেভেন নাইনটি ফাইভ টোয়েন্টি ওয়ান টিবি জেন ফোর এস এসডি রিড হচ্ছে পাঁচ হাজার রাইট চার হাজার আটশো পঞ্চাশ দাম আট হাজার সাতশো টাকা সিগেট ব্যারাকুডা ফাইভ সেভেন্টি ওয়ান টিবি জেন ফোর এস এসডি রিড ছত্রিশশো রাইট আঠাশশো দাম সাত হাজার টাকা ট্রান্সেন্ট টু ফোরটি এস ওয়ান টিবি জেন ফোর এস এসডি রিড তিন হাজার আটশো রাইট বত্রিশশো দাম নয় হাজার টাকা এম এস এস প্যাটিয়াম এম ফোর সিক্স ওয়ান ওয়ান টিবি জেন ফোর এস এসডি রিড পাঁচ হাজার রাইট বত্রিশশো দাম নয় হাজার পাঁচশো টাকা টিম এমপি ফর্টি ফোর এল ওয়ান টিবি জেন ফোর এস এসডি রিড পাঁচ হাজার রাইট চার হাজার পাঁচশো দাম সাত হাজার তিনশো টাকা লেকজার এন এম এইট হান্ড্রেড প্রো ফাইভ টু অফ জিবি রিড সাত হাজার চারশো পঞ্চাশ রাইট তিন হাজার পাঁচশো দাম সাত হাজার চারশো টাকা করসার এমপি সিক্স হান্ড্রেড কোর এক্সটি ওয়ান টিবি জেন ফোর এস এসডি রিড পাঁচ হাজার রাইট তিন হাজার পাঁচশো দাম সাড়ে সাত হাজার এ ডাটা লিজেন্ড নাইন সিক্সটি ওয়ান টিবি জেন ফোর এস এসডি রিড সাত হাজার চারশো রাইট ছয় হাজার আটশো দাম আট হাজার নয়শো টাকা স্যামসাং পি এম নাইন এ ওয়ান ওয়ান টিবি জেন ফোর এস এসডি রিড সাত হাজার রাইট পাঁচ হাজার দুইশো দাম নয় হাজার দুইশো টাকা প্রথমে আনবক্সিং দিয়ে শুরু করা যাক ব্ল্যাক কালার বক্সে এস এসডিটা আসে নিচের দিকে কর্নারে থাকা সিলটি কেটে ফেললে প্লাস্টিক ট্রেতে এস এসডিটি আসবে এস এসডিটার সাথে মাদার বোর্ডে মাউন্ট করার জন্য একটা স্ক্রু দেওয়া আছে খুবই মহতি কাজ ছোট করে থ্যাংকস দুইটা স্ক্রু দিলে বড় করে থ্যাংকস দেওয়া যেত এই ছিল বক্স কন্টেন্ট এবার একটু কি স্পেসিফিকেশনগুলো দেখে নেওয়া যাক আমাদের কাছে থাকা লেকজার এন এম সেভেন নাইনটির ক্যাপাসিটি ওয়ান টিবি যা ফর্মেট করার পর নয়শো তেপ্পান্ন পয়েন্ট এইট ফাইভ জিবি এর আশেপাশে থাকে লেকজার এন এম সেভেন নাইনটির ওয়েট সিক্স গ্রাম এ রিড স্পিড হচ্ছে সাত হাজার চারশো রাইড স্পিড হচ্ছে ছয় হাজার পাঁচশো র্যান্ডম রাইড নয় লাখ আইওপস তবে এই রিডেড স্পিড এবং র্যান্ডম রিডেড স্পিড শুধুমাত্র ওয়ান টিবি থেকে ফোর টিবির জন্য পাঁচশো বারোর জন্য রিড রাইট এবং র্যান্ডম রিড রাইটের স্পিড একটু ভিন্নতা রয়েছে ফাইভ টুয়েলভ জিবি ভ্যারিয়েন্টের রিড স্পিড হচ্ছে সাত হাজার দুইশো রাইট হচ্ছে চার হাজার চারশো এবং র্যান্ডম রিড ও রাইট হচ্ছে আট লাখ আইওপস তবে আমাদের রিভিউ নিটটা যেহেতু ওয়ান টেরাবাইটের সো আমরা এটাকে টার্গেট করি টেস্ট করবো যদিও বক্স এখানে শুধু রিড হচ্ছে সাত হাজার চারশো এই পর্যন্ত লেখা রয়েছে বলে রাখা ভালো এই এস এসডিতে কোনো ডিরাম ক্যাশ নাই এবং লেকজার ক্লেম করছে ডিরাম ক্যাশ যুক্ত এস এসডিগুলো থেকে এটা ফর্টি পার্সেন্ট লেস পাওয়ার কনজিউম করবে এস এসডিটার অপারেটিং টেম্পারেচার জিরো টু সেভেন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এটা পনেরোশো জি পর্যন্ত শক রেসিস্টেন্ট এছাড়াও এন এম সেভেন নাইনটি স্মার্ট ট্রিম ইসিসি সাপোর্ট করে এবং সবশেষে আমাদের রিচ এবং পস ফার্মারদের জন্য রয়েছে পিএস ফাইভ সাপোর্ট লেকজার এন এম সেভেন নাইনটি একটা পিসিআই ফোর লেনের জেন ফোর এস এসডি যার ফর্ম ফ্যাক্টর হচ্ছে এম এবং এটার প্রোটোকল হচ্ছে এনভিএমই টু যেটা বেশ স্ট্যান্ডার্ড ডিজাইন নিয়ে খুব একটা বলা কিছু নাই যাওয়ার ব্যবহার করা হয়েছে ম্যাক্সিওর এম এ পি ওয়ান সিক্স জিরো টু এ ড্যাশ এফ থ্রি সি কন্ট্রোলার যেখানে সি দিয়ে কমার্শিয়াল লাইন আপ বোঝানো হয়েছে এম এ পি ওয়ান সিক্স জিরো টু এ কন্ট্রোলারটি এ আর এম থার্টি টু বিট কর্টেক্স আর ফাইভ আর্কিটেকচার বেসড একটা কোয়াড কোর কন্ট্রোলার যা টুয়েলভ এন এম ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসে তৈরি করা এর ফ্ল্যাশ ট্রান্সফার রেট হচ্ছে টোয়েন্টি বা মেগা ট্রান্সফার পার সেকেন্ড সেই সাথে কন্ট্রোলারটি ও এন এবং টগল ফাইভ সাথে কম্পেটিবল এটা একটা ফোর লেন পিসিআই জেন ফোর কন্ট্রোলার যেটা সিকুয়েন্সিয়াল রাইট হচ্ছে ছয় হাজার পাঁচশো এটি চারটি চ্যানেলের ষোলোটি সি 
PCE enable kore controller tier package size 7.1 mm by 11 mm ebong eta up to 4 TB support korte pare Maxiori controller ta best low power consume kore ebare memory cell analysis Lexar NM790 te memory cell hisebe use kora hoyeche YMTC 232 layer er TLC cell jar modhe CE ebong die size hocche 1024 gigabit total channel sankha 4 ta er memory chip er LBA size hocche 512 firmware version hocche 11296 Lexar NM790 te nai kono DRAM cache tobe roeche HMB feature in fact HMB 3.0 support kore shei sathe royeche dynamic SLC caching HMB 3.0 ebong dynamic SLC caching kemon perform kore seta jana jabe performance section e performance test amra conduct korbo tinta section e prothome windows boot up time test er pore classic read write copy test read write copy test hobe abar dui section e ekta hocche actual ekta premier pro project copy kora hobe jeta modhe small small choto choto file thakbe onek abar ekta single boro size er video file diye amra try kore dekhbo ki ghotona hoy ebong shobshesh e amra ei result gulo ke ekta synthetic benchmark tool e score er sathe miliye dekhbo je result align kore ki Shruti boot up time test operating system is available Windows 11 Pro shutdown take a BIOS initialize hot take a Windows welcome screen project of Shomalek 5 second remoto Jaihok a boot up time the actual SSD performance boza jana to be hard disk as a part of a clear boza jai ever that has a classical read write speed test SSD that came on perform core performance boza jona shadow to consumer a viewpoint take a director realistic among understandable test borrow moto I'm not do you file the test code the boat test through karage I'm the test system Nick to Kota Bolinazak test system a processor is able to say AMD Ryzen 5 7600 motherboard is a very rich a su staff gaming b650 me wi-fi memory is a very rich g skill rip jaws s5 ddr5 bed 16 gb ram our processor is at a zeta igp what's it i take on a graphics card by work or a high knee jsd take a data glow transfer color of it are general it's a t force z540 zen 5 2 tb ssd she said it's a mother review unit a legs are in m790 1 tb ssd t force z540 zen 5 ssd is cpu and a connected nvme slot one is other it's a it has n5 slot legs are in m790 ssd is cpu and কানেক্টেড এনভিএমএ স্লট 2 এর সাথে কানেক্ট করা হয়েছে প্রথমে আমাদের একটা ভিডিওর 395 গিগাবাইট এর প্রিমিয়ার প্রো প্রজেক্টটি টিম Z540 থেকে লেক্সার এনএম790 তে কপি করি এই সময় সর্বোচ্চ 2.80 গিগাবাইটস পার সেকেন্ড এবং সর্বনিম্ন 337 মেগাবাইটস পার সেকেন্ড এবং এভারেজ 2.49 গিগাবাইটস পার সেকেন্ড থেকে 2.52 গিগাবাইটস পার সেকেন্ডে 285 থেকে 1978 মিলিসেকেন্ড রেসপন্স টাইমে 4 মিনিট 5 সেকেন্ডে রাইট হয় এই সময় অ্যাকটিভ টাইম ছিল 48 থেকে 100% পর্যন্ত এরপরে রিভার্স প্রসেস রান করা হয় और था अमरा लेक्सर एनएम 790 थे के रीड कोरी शर्बत चो स्पीड 2.71 जीबीपीएस थे के शर्बत इम्नो 1.09 जीबीएस 0.1 थे के 0.4 मिलीसेकेंड रेस्पोंस टाइम में चार मिनट बाइट सेकेंड है राइट है इस समय एक्टिव टाइम सिलो 23 परसेंट थे के 89 परसेंट पर जन्तो फाइल ट्रांसफर इस समय एर एक्टिव परसेंटेज থেকে লেক্সার এনএম790 তে 2.63 গিগাবাইটস পার সেকেন্ড ম্যাক্সিমাম এবং 2.41 গিগাবাইটস পার সেকেন্ড মিনিমাম এবং এভারেজ 2.48 জিবিপিএস থেকে 2.52 জিবিপিএস স্পিডে 268 থেকে 308 মিলিসেকেন্ড রেসপন্স টাইমে 42 সেকেন্ডে রাইট হয় এই সময় অ্যাকটিভ টাইম ছিল 54% টু 62% একই ফাইল এনএম790 থেকে রিড করা হয় রিড টাইমে স্পিড ছিল 2.67 জিবিপিএস ম্যাক্সিমাম ও 2.41 জিবিপিএস মিনিমাম এবং এভারেজ 2.58 জিবিপিএস থেকে 2.60 জিবিপিএস স্পিডে 0. 1 মিলিসেকেন্ডে 41 সেকেন্ডে রিড হয় এই সময় অ্যাকটিভ টাইম ছিল 55 টু 63 পার্সেন্ট মনে রাখতে হবে এটা একটা ডিরাম লেস এসএসডি তারপরও কেন এত বেটার স্পিড পাচ্ছি তার কারণ হচ্ছে এইচএমবি 3 এবং ডাইনামিক এসএলসি ক্যাশ এবারে রিয়েল ওয়ার্ল্ড টেস্টগুলোর সাথে আমরা একটু মিলিয়ে দেখি যে সিনথেটিক বেঞ্চমার্কে স্কোরগুলো কেমন দেখায় লেক্সার এনএম790 এর ক্লেম করা স্পিড ছিল 7400 মেগাবাইটস পার সেকেন্ড এবং 6 যা ক্লেম করা স্পিড থেকে 416 কম এবং সিকোয়েন্সিয়াল রাইট ছিল 6571 যা ক্লেম করা স্পিড থেকে 71.18 এমবিপিএস বেশি এসএসডি টার ক্লেম করা স্পিড গুলো নিয়ারলি অ্যাকুরেট ছিল তবে আমরা রিয়েল লাইফে যে বড় বড় ফাইল গুলো দিয়েছি তখন কিন্তু স্পিড এর কাছাকাছি আমরা পাইনি এর একটা রিজন হতে পারে আমরা যে ফাইল গুলো কপি করেছিলাম সেগুলো নরমাল রিয়েল লাইফে ইউজার টু ইউজার যে সমস্ত ফাইল ব্যবহার করে তার থেকে অনেক বেশি বড় সাইজের দ্যাটস ওয়াই এটার ক্যাশ ফিল আপ হয়ে যাওয়ার কারণে স্পিড কমে এসেছে এরপরে দেখা যাক এসএসডি টার টেম্পারেচার কেমন ছিল পারফরম্যান্স টেস্ট রান করার আগে আমরা क्रिस्टल डिस्क इन्फो थे के आइडियल टेम्परेचर एवं ऑन स्ट्रेस टेम्परेचर रिकॉर्ड करें नहीं आइडियल अवस्था है सिस्टम डिटा टेम्परेचर चिलो 54 डिग्री एवं ऑन स्ट्रेस है मैक्सिमम 75 डिग्री एट हिट कर चिलो जितना एक टा एनवीएमएस डी लाइफ स्पेंडर जोनो भालो नहीं परमोशन थक बे मदर बोले शाते थाका 
টিবি এবং টু টিবি যদিও ইন্টারনেট ঘেটে দেখা গেল যে বাইরের দেশে ফোর টিবিটাও অ্যাভেলেবেল আমাদের দেশে নাই এন্ডুরেন্স এর ব্যাপারে আসলে এই প্রাইস মাঝের স্তরের এন্ডুরেন্স প্রোভাইড করছে এনএম সেভেন নাইনটি লেকজার এনএম সেভেন নাইনটির পাঁচশো বারো জিবি ভ্যারিয়েন্টের এন্ডুরেন্স হচ্ছে পাঁচশো টিবি ডাব্লিউ ওয়ান টিবির এন্ডুরেন্স হচ্ছে এক হাজার টিবি ডাব্লিউ এবং টু টেরাবাইটের এন্ডুরেন্স হচ্ছে পনেরোশো টিবি ডাব্লিউ বা টেরাবাইটস রিটেন মিন টাইম বিটুইন ফেইলর বা এম টিবিএফ হচ্ছে ওয়ান মিলিয়ন আওয়ার্স যেটা অ্যাভারেজ রিলায়েবিলিটির কথা আসলে লেকজার খুবই ওয়েল নোন একটা ব্র্যান্ড প্রায় সাতাশ বছর ধরে তারা এই ধরনের বিজনেসে রয়েছে মেমোরি স্টোরেজ এইসব আর কি লেকজারের পেন ড্রাইভ দেখেন না এমন কাউকে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না যদিও পেন ড্রাইভ ছাড়াও তারা এস মেমোরি কার্ড ইউএসবি ড্রাইভ কার্ড রিডার র্যাম এগুলো নিয়েও কাজ করে এবং এইসব প্রোডাক্টের জন্য তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছে লেকজার এন এম সেভেন নাইনটি ফাইভ টুয়েলভ জিবির দাম হচ্ছে বাজারে পাঁচ হাজার একশো টাকা ওয়ান টেরাবাইটের দাম হচ্ছে আট হাজার সাতশো টাকা এবং দুই টেরাবাইটের ভ্যারিয়েন্টের দাম হচ্ছে চোদ্দ হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা এবং এর প্রত্যেকটাই আসছে পাঁচ বছরের ওয়ারেন্টি সমেত এরপরে কস্ট পার জিবির হিসাব বাংলাদেশি টাকায় লেকজার এন এম সেভেন নাইনটির পাঁচশো বারো জিবির কস্ট পার জিবি হচ্ছে নয় টাকা ছিয়ানব্বই পয়সা ওয়ান টিবির কস্ট পার জিবি হচ্ছে আট টাকা উনপঞ্চাশ পয়সা টু টেরাবাইটের কস্ট পার জিবি হচ্ছে ছয় টাকা ছিয়ানব্বই পয়সা এবারে এক নজরে প্রোজ এবং কনস डिमेस কনস হিসেবে একটা কথাই বলতে হবে যে এটার সাথে কোনো হিট সিঙ্ক নাই একটা হিট সিঙ্ক ব্যবহার না করলে পরে যদি টেম্পারেচার কোনোভাবে আপনার সেভেন্টি ক্রস করে তখন কিন্তু আপনারা আর সেম স্পিড পাবেন না সো যাদের মাদারবোর্ডে হিট সিঙ্ক রয়েছে তাদের জন্য ইটস অল রাইট আর যদি না থাকে একটা আফটার মার্কেট অ্যালুমিনিয়ামের হিট সিঙ্ক হলেও কিনে নেবেন এটার সাথে বেটার পারফরমেন্স পাবেন তাহলে এটা কারা কিনবেন যারা আট টাকার আশেপাশে একটা ওয়ান টেরাবাইটের এস এসডি খুঁজছেন ডিরাম ছাড়া হলেও চলবে তাদের জন্য এটা একটা পারফেক্ট ফিট হতে পারে একটা ওয়েল নোন ব্র্যান্ডের এস এসডি ফাইভ ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি সাথে এইচ এম এবং ডাইনামিক এস এলসি ক্যাশ তবে এস এসডির দাম যেহারে বাড়ছে এই আট হাজার সাতশো টাকা কতদিন এই দামের মধ্যেই থাকবে এটা কে জানে আমাদের কোনো আইডিয়া নাই তবে যদি কোনো কারণে দেখেন ভিডিওর দুই দিন পরে দাম বেড়ে গেছে ডেফিনেটলি আমাদের গ্রুপে জানাবেন দেখা হবে পরে কোনো ভিডিওতে সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ